大家好，我是刘毅。为什么饭店做的水煮鱼那么好吃，滑嫩而且又不易碎？其实是有技巧的。今天就和大家分享水煮鱼的家常做法：麻辣鲜香，滑嫩抠弹，下酒又下饭。做法简单又接地气，您一定能够学会。家人都会夸你是大厨，喜欢的朋友可以试试。首先准备一条新鲜的鲤鱼，宰杀，清洗干净。用草鱼或者是胖头鱼，以及其他很多鱼类都可以做水煮鱼。宰鱼的时候，切记不要把鱼泡扔掉，这个吃着口感非常的不错。接下来把鱼放入盆中，倒入多一些的清水，清洗干净，特别是鱼腹两边的黑膜。和一些贴骨血一定要清洗干净，要不然吃着非常的腥气，而且口味还会偏苦。清洗干净后，捞出空干水分，接着在鱼头和鱼尾处，像这样各切一刀，再用刀背稍微拍打几下，这样能够很好的取出鱼腥线。两面都是同样的操作方法，当然，我个人觉得鱼肉腥不腥气和这根新线没有太多的关系，主要取决于鱼腥不新鲜。接着，先把鱼头剁下来，把两边的鱼鳍剁掉不要，再从中间慢慢的用刀根劈成两半。把里边的鱼牙和鱼鳃一定得去除干净，要不然吃着会影响口感。把鱼泡用刀根剁一下，去除里边的空气，这样方便烧制入味。再把鱼尾和鱼身上所有的鱼鳍一定要剁干净，这个东西吃着没肉，腥味大，而且还影响口感。接下来改刀，先贴着鱼的大骨。像这样慢慢的片成两片，再把鱼骨用斜刀剁成粗细均匀的条，这样在烧制的时候成熟快。全部剁好后，先放一旁，再把鱼排像这样慢慢的片下来。留下的就是净鱼肉，更好片鱼片。有的朋友把鱼排就开始直接剁了，其实是不对的。在这里教大家一个小技巧，一定要顺着鱼排的纹路剁，切记不要直接剁，顺着鱼排切成一指头宽的条就可以了。这样吃完后，鱼刺就是一根整的，非常的方便食用。剁好后，先装入盆中。接下来片鱼肉，尾部位置一定要片成这样的镰刀片，这样成型好看一些，而且烧制的时候收热均匀。片到鱼身稍微宽点的位置，直接片成厚厚的薄片就可以了，也别太薄，也别太厚，有一块钱硬币的厚度就可以了。全部片好后，把鱼肉和鱼排倒入一个大的盆中，倒入多一些的清水，慢慢的清洗干净，特别是鱼头位置。清洗干净后，捞出，先放一旁，把鱼泡也清洗下，捞出，和鱼头放在一起，这两样要单独煮。接着把鱼肉和鱼骨慢慢的清洗干净。最好是清洗两遍，能够将残留的一些鱼血和一些黑膜很好的去除掉，这样做出的鱼片颜色鲜亮，不会发黑，而且吃着腥味小。清洗干净后，捞出，一定要把水分挤干。接着盆中放入适量的盐，再倒入少许的料酒或者是高度白酒，放入小半勺的清水，用手先搅拌几下，化开食盐。腌鱼盐的量要稍微多一点，
，这样可以使鱼肉很快的上劲，口感吃着更有韧性。接着把控干水分的鱼倒入盆中，用手像这样慢慢的捞拌。这一步大概需要一分半钟左右的时间，翻拌至鱼肉表面起粘，看不见汁水。放入半勺的胡椒粉去腥提味，再放入少许的清水，继续翻拌均匀。这个目的是让鱼片吸走水分，口感吃着鲜嫩。再次翻拌至起粘，放入一个鸡蛋清，可以使腌出的鱼片口感吃着更加的滑嫩。翻拌均匀后，放入少许的土豆淀粉或者是红薯粉，向一个方向慢慢的抓拌均匀，锁住鱼肉的鲜味和水分。这样腌出的鱼片口感吃着鲜嫩不碎，所以腌制的顺序大家一定要记好，切记不要颠倒。最后再放入少许的植物油，这样防止粘连。最好是放在保鲜柜，静置二十分钟再来做，效果最好。接下来准备配菜，适量的黄豆芽装入盆中，放入一勺的食盐，倒入多一些的清水，先搅拌化开，浸泡十分钟。这样黄豆芽吃着放心，而且口感好。适量的干辣椒段用开水先浸泡上，这样干净而且又出味道，还不易糊。适量的干红花椒和青花椒增加麻香味，也是倒入料酒或者是高度白酒，稍微浸泡下。这样更容易出味道。接下来把浸泡过的辣椒先倒出，控干水分。再准备少许的芹菜，先拍破，然后再切成段。青蒜苗也是斜刀切成段，放入这两样做水煮鱼，非常的提味。这是最传统的做法。当然，配菜可以根据自己的喜好放入。这个青蒜苗和芹菜是必不可少的。切好，装入盆中。大蒜稍微多一点，先拍破，然后再剁碎。剁细后装入盆中，这个分两次放入，炝锅的时候放入一次，和出锅浇油的时候放入一次，非常的提味。生姜适量，先切成薄片，然后再切成细丝，最后切成姜末。切好装入盆中，小葱几根清洗干净。把葱白部位切成粒，和姜蒜放在一起，这是用来炒料的时候用。葱叶切成葱花，这是出锅浇油的时候用，增加香味又搭配颜色。食材准备好后，下面开始起锅烹饪。起锅烧水，放入适量的盐，水开后放入鱼头和鱼泡，先煮制。用勺子把这些浮沫一定要打掉，不要。水开后，保持中火煮至两分钟，把鱼头和鱼泡煮熟，先捞出来，接着下入清洗干净的黄豆芽，用勺子多推动几下，让其受热均匀，保持中火煮至两分钟，然后捞出来，控干多余的水分，接着起锅，放入适量的植物油。再放入少许的干辣椒和红花椒，呛出胡辣味。再倒入控干水分的黄豆芽和芹菜、蒜苗段翻炒，炒出香味。配菜切记不要直接汆水，就放在碗中垫底，一定要通过这样热油的煸炒，吃着味道会更香一些。再放入少许的食盐调底味，翻炒个三十秒钟左右就可以了。炒出香味，然后装入汤碗中垫底，再把煮好的鱼头和鱼泡也放进来，接着另起锅，把锅烧干后，放入适量的植物油，再放入少许的猪油，提味增香。用混合油做出来，味道会更浓香一些。油热后，下入葱姜蒜，先炒出香味。一定要把葱姜蒜炒至微黄，这样味道才会更香一些。接着放入十五克左右的郫县豆瓣酱，炒出颜色，炒出香味。再放入适量的辣椒面，增加辣味和红料的颜色。不喜欢吃辣的就不要放。再从锅边放入适量的料酒，去除豆瓣酱的膻味，而且颜色会更加的红亮好看一些
，再放入少许的火锅底料，增加香味。和中小火一定要把酱汁时间稍微炒长一点，这样味道才会更香。炒至酱汁亮油，倒入适量的开水或者是煮热的鲜汤。开锅后，先保持大火熬制一分钟，然后关中小火熬制五分钟左右，把各种香味都熬制在汤中，然后用蜜肉打掉料渣补药，再放入少许的胡椒粉去腥提味。像这样做出来，看着不凌乱，有食欲。当然，嫌麻烦的这一步也可以省略。接下来煮鱼这一步非常的关键，一定要把火开到最小，再把腌好的鱼肉像这样一片一片的放入锅中，这样瘦的均匀、成熟快，而且还不会粘连，成型好看。全部下完后，先静置五秒钟，再晃动锅底，让其瘦的均匀。这时候可以把火稍微开大一点。只要开锅，马上把火关到最小。这鱼片类似于泡熟的，而不是大火煮熟。这样做出的鱼片，吃着口感非常的鲜嫩 Q 弹，一点也不会碎。保持微开状态，煮至五十秒钟，然后出锅装入汤碗中。先撒入蒜末，再撒入葱花，再放入一些香油和花椒油，增香提味。起锅，放入适量的葱油，油温烧至七成热。然后浇入花椒、辣椒中，激发出香味。最好是分两到三次浇入，香味会更浓郁一些。最后再撒入一些黑黑的白芝麻和香菜点缀，美味极成。麻辣鲜香、嫩滑 Q 弹的川味水煮鱼就做好了。更多家常菜，请关注“留意美食”。感谢您的支持，我们明天再见。